എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശസ്ത വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ വി എം സാദിഖലിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ട് പൂക്കോട്ടമ്പാടം ടി കെ കോളനിയിലെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയോടെ കൂടി അവിടെ എത്തി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കാടിനെ കുറിച്ചും കാട്ടിലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും സസ്യജന്തു ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും കാടിലെ ആടിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ടിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വനവകുപ്പിലെ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ അമീൻ ഹസൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സയ്യിദ് റാഷിദ് മമ്പാട് കോളേജ് മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവിയും പരിസ്ഥി പ്രവർത്തനവുമായ അജ്മൽ ടി കെ അമൽ കോളേജ് സ്റ്റാറ്റിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഫവാസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവേഷകൻ അഖിൽ സാജൻ ജന്തുശാസ്ത്ര ഗവേഷണം പരിസ്ഥി പ്രവർത്തനവുമായ നിഹാൽ മൊയ്തീൻ എന്നിവരാണ് ഇതൊരു ആറ് മാസമുള്ള ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ സ്ഥിരമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇത് നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിവിഷനിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നിലമ്പൂരിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ലോങ്ങൽ ആൾക്കാർ വേണ്ടി പറയാം നിലമ്പൂർ കാടുകൾ രണ്ട് ഡിവിഷനാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് ഡിവിഷനിലാണ് സൗത്ത് ഡിവിഷനിൽ കാളികാവ് റേഞ്ചും കേരള റേഞ്ചും രണ്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ കാളികാവ് റേഞ്ചിന്റെ സ്ഥലത്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കരുമ്പുവ സാങ്കരി പ്രവേശിക്കുന്നു കരുമ്പ സാങ്കരി കിട്ടണം ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കിട്ടണോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകരിച്ച വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വലിയ സെൻറ്റർ ഇത് അത് ആ രൂപീകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേപ്പറിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അടുത്ത ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാറും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതാണ് വ്യത്യാസം നാഷണൽ പാർക്കും റിസർവ് തോട്ടം എന്താ വ്യത്യാസം ആർക്കറിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ മട്ടി മട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്താ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാട്ടുപോത്ത് നിന്ന് നടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സൈലന്റ് വാലി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അട്ടപ്പാട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ കാട്ട് ആർക്കറിയില്ല പറവൂർ അറിയോ അത് ആര് ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബൗണ്ടറിയാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബൗണ്ടറിയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോലെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബൗണ്ടറി ആരുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറിയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പരിധിയിൽ വാദങ്ങളല്ല അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പാമ്പിൽ വാദങ്ങളല്ല ഈ രണ്ട് കാലം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യത്തെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയമല്ല അതുപോലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ
സാങ്ച്വറിയിലേക്കാണെന്നുള്ള ബോധം ആർക്കില്ല അവർക്ക് വലിയ പോലെ നമ്മൾക്കുള്ള ബോധം അവിടെ നിയമം മാറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ ഉത്തർ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് വിക്ടോർ പെർമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണ ഫിഷ് അല്ല നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പാർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അവിടെ പോയി വെടി വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വിശ്വസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അവിടെ മീൻ പിടിച്ചാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതാണ് എൻ്റെ മാറ്റം അപ്പോൾ അത് ലീഗലായുള്ള സ്ഥാനം ഈ ഉത്തർ ഫോറസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസോർട്ട് ബൗണ്ടറികളൊക്കെ ലീഗലായുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് മുകളിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകും ഏതാണ്ട് വൺ ഡേ ക്യാമ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ സമയം ചെയ്യാം ആചാര്യ കാട്ടി വരുന്ന ആരാണ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ രീതിയാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അതിലൊരു അട്ട കടിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തിരിച്ചിരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വില്ലേരി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക അത്ര ബില്ല് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാതെ അപ്പോൾ പോകുമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലിയാക്ക മുന്നിൽ കോഴിക്കോളി നമ്മളൊരു കാലായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലോ ആത്രമാണ് ആലിയാക്ക പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ നല്ല ഗിരിമാമൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഉള്ളവൻ ഉണ്ടാവും മഹാമേരിക്കുള്ള സാധിക്കുന്ന എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെട്ട് ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് നല്ല തണുപ്പാണ് അതേപോലെ മുകളിലൊരു കുണ്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തിയതാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ 
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ആനക്കട്ടവാടി കടക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പാമ്പ് വരില്ല കത്തിരുകളും വരില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന് കിടക്കുന്ന മുള്ളുകൾ അപ്പൊ ഇത് തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കത്തിരുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വളർന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സമയത്ത് ഇതൊക്കെ മൊത്തം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സ്വാഭാവിക മനസ്സിന് അങ്ങനെ നശിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അനിമൽസ് നാട്ടിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന കൃത്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കുന്നത് അനിമൽ നാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലാനിലാണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചെടികൾ ഫോട്ടോ ഫെയർ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ട് ഇന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കത്തിയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയില്ല 
मज कल तूंगी
കോമ്പത്തിസം കോമ്പത്തിസം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളൊരു കാക്കാണ് ചോല വനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോല വനങ്ങൾ അതായത് പുൽമേടിന്റെ ഇടക്കേട്ടന്മാരുടെ ഇടുക്കിൽ കുറച്ച് കാട് പോലെ കാണും ഇവിടെ നിന്നാണ് നദികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോലവനത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് താഴെ കിട്ടുന്ന നദിയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും ആ നദിയുടെ ആരോഗ്യം അപ്പൊ ആ കാടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് താഴെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതവും കഷ്ടപ്പെടാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബാലൻസിങ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ സസ്യബുക്കുകൾ വേണം കടുവ വേണം കടുവയാണ് സസ്യബുക്കുകളിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കടുവ ഇല്ലെങ്കിൽ സസ്യബുക്കുകൾ എന്താണ് ആ ചെടിയെ മൊത്തം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കടുവയാണ് ഒരു കാടിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ കടുവയുടെ അടുത്ത് സിംഹം കാണത്തില്ല കാരണം ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും തന്നെയാണ് ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് കാട്ടുപത്തിനേക്കാളും നട്ടലിനടിച്ച് ഒരു അടി നട്ടലിനടിക്കും അത് കടുത്തിനും പിടിക്കും ഈ ടൈമിംഗ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടുപത്ത് കടുവയ്ക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് കടുവയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയും പരിക്ക് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും കടുവ ശക്തി സാധിക്കില്ല എത്ര മാത്രം കഴിവുണ്ടോ ആരോഗ്യമുണ്ടോ അന്ത്രണ്ട് ഇതിന്റെ സ്കോർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് അല്ല സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് ബ്രൗൺ കളർ കണ്ടോ ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല പല വെറൈറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഐക്യം 
ഇറങ്ങല്ലോടാ ഇന്ന് വിളിക്കല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം ടി കെ കോളനിയിലെ അടിപൊളി വാട്ടർ ഫോൾസ് മുതലെടുക്കാം
അങ്ങനെ കാടിനെ കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കാടിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രയും അവിടുത്തെ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരെ അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും അവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കൊണ്ടെന്നാണ് ക